전도자가 24시 누려야 할 전도의 비밀입니다. Title is the mystery of evangelism. The evangelist must enjoy 24 hours a day. 어, 여러분은 중직자이기 때문에 어, 하나님이 이 축복을 주셨습니다. Because you are church officers, this is the blessing that God has given to you. 예, 축복받을 모델로. God has raised you as role models by which you can receive blessings. 틀림 없습니다. 찾아내면 돼요. So you just need to discover it. 왜냐하면은 어, 여러분이 축복을 받아야 다른 사람 살릴 수가 있어요. That's because only when you are blessed can you go out to save other people. 그러니까 여러분이 복음을 바로 알아야 에, 불신자를 살릴 거 아닙니까? Only if you correctly know the gospel can you save the unbelievers. 그래서 여러분을 모델로 부르신 겁니다. And that's why God has called you as role models. 그래서 어, 어, 전도의 모델로 부르셨다 이 말이죠. God has called you as role models of evangelism. 그리고 우리 이 교회는 교회가 뭐냐 하는 모델로 하나님이 부르셨다. And God has called our church as a prime example of what a church ought to be. 예, 그런 중에 여러분들은 하나님이 어, 중직자로 부르신 거예요. And in the midst of that context, God has called each of you as church officers. 자 그러면 이 모델의 축복을 어떻게 받을 수 있냐? Then how can we receive the blessings of being a role model? 여러분 어렵지 않습니다. 오늘 여러분 예배 드리잖아요. 어, 예배와 말씀만 가지고 충분해야 됩니다. It's not difficult with just the worship you give today. With the word alone, it is entirely sufficient. 말씀을 가지고 이제 뭘 찾아야 되느냐? So what must we seek out inside of the word? 뭐 우리 교회 뭐 에, 좋은 사람이 있다 없다 뭐 내가 이 상관 없습니다. 여러분이 응답을 받는 거예요. Whether we have good people here in the church or not doesn't matter as, as long as you receive answers. 어, 뭐 대부분 사람들이 뭐 교회 가니까 뭐 누가 어떻고 말인데 아무 상관 없습니다. 하나님이 여러분 응답하시려고 하는 거지 예, 그런 게 상관 없어요. A lot of people say they go to church and there's these kinds of people or those kinds of people. All those things are very unimportant. It's about God wanting to answer each of you. 그래서 오늘도 말씀을 보자 보면 돼요. And that's why even today we just need to hold on to the word. 결국 여기 모델이거든요. 이, 이 응답의 모델이고 전하는 모델이니까요. Because ultimately this is the role model of answers and this is the role model of those who relay and deliver this. 그러면 참된 전도자의 시작이 뭐냐는 겁니다. Then what is the start of the true evangelist? 이걸 오늘도 누리는 겁니다. 말씀을 가지고. And inside of the word even today we must enjoy this. 뭐죠? What is it? 우리는 뭐 하나님의 자녀니까 하나님의 자녀가 받은 축복 있잖아 이거까지. We are children of God and we have the seven blessings of the children of God that God has given to us. 이걸 오늘 말씀으로 누리는 겁니다. We must now enjoy these things inside of the word today. 그러면 끝입니다. Then it's over. 그리고 뭐죠? And what else? 불신자 상태 여섯 가지가 해결할 수 있는 우리의 근세예요. The six authorities 그렇죠? are the authorities that we can use to overcome the state of the unbelievers. 영접하는 자고 그 이름 믿는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다 그랬어요. 자, 거기에 대한 확신 다섯 가지. And we also have the five assurances that come out as a result of that. 그리스도를 아는 자는 구원받았습니다. Those who believe 그렇죠? in Christ are saved. 거기에 대한 확신. It's an assurance regarding that. 내가 뭘 했더니 구원받는 거 아닙니다. 하나님이 나에게 그리스도를 주사 그 은혜로 구원하신 것. It's not that I've done something to merit my salvation. Through God's grace, God has sent me the Christ so that I can receive salvation. 그렇다면 그 열쇠를 가지고 그 이름으로 기도하는 자 응답받습니다. Then now with that key, those who pray in His name are answered. 그게 두 번째 확신이에요. That's the second assurance. 그리고 뭡니까? And what else? 어떤 일을 당해도 승리합니다. No matter what kind of things come our way, we will prevail. 그게 세 번째 확신이에요. That's the third assurance. 우리는 어려우면 아 나는 망하는가 보다 이렇게 생각합니다. 아닙니다. When we face hardships, we think, oh, we're going to be overcome by these hardships. That's not the case. 역사에 그런 적도 없었고 성경에 그런 적이 없습니다. That has never been the case throughout history. That has never been the case in the Bible. 예, 망했다고 생각하는 그게 망한 겁니다. The fact that you think you're in destruction, that itself is destruction. 어떤 사람은요, 막 병들면요, 아이고 나는 이제 죽는가 보다. 그럼 그게 죽는 거예요. And people, when they have a disease, they think, I'm going to die now. That thought itself will drive them into death. 어, 나는 이제 한번 TV 보니까 뭐 어떤 불신자가 말해요. I was watching a TV program. This one unbeliever was saying this. 뭐 이제 뭐글 쓰고 하는 사람인데 암이 걸렸어요. He's a writer, and he was saying that he had cancer. 
아이고 뭐 몸이 안 좋으시다더니 이러니까 이 사람 대답이 걸작이요. And another person was speaking to him, and they were saying, oh, "We heard that you were very sick." And his answer, his response, was classic. Ah, 아, 그게 뭐, 아, 뭐 그냥 암이 걸렸다는 거예요. He said, "Well, yes, I was diagnosed with cancer." 아, 그 힘들지 않습니까? 아, 힘 만들다는 거예요. The person asked him, "Wasn't it difficult for you?" He said, "No, it's not." 당연히 걸리는 거 아닙니까, 아니요. And he said, "Isn't it rightful that I I should have been diagnosed with cancer?" 왜요, 이렇게? 뭐, 뭐 오염되고 이래서 당연히 걸립니다. And they were asking, "Why is that the case?" And he said, "Well, there's so many pollutants. Of course, we're going to have cancer." 불신자가 그래 말하나니까요. Even unbeliever speak of this. 그럼 좀 도매요 그냥. And so he was so bold about it. 음, 그러고 보니까 어느 시간 지나면 그것이 그 완쾌된 그, 그 한번 뉴스 본 적이 있어요. And so he was completely unfazed, and after a while, I heard on the news that he was completely cured of his cancer as well. 어, 박경리라는 작가가 돌아가셨잖아요. Author by the name of Park Kyung Lee passed away. 그 사람이 죽으면서 책을 하나 남겼는데 뭐 많은 책 썼지만 죽을 때 남긴 글을 보니까요. 많은 걸 생각하게 만들라고. And this author wrote a great many books <웃음> as they were passing away. They left behind one last words and that made me think about a lot of different things. 뭐라고 남겼습니까? What did this person say? 버릴 것만 남겨 두고 가서 감사합니다. Thank you that I I only leave behind the things that I would have discarded anyways. 버려야 되는 것만 남겨 두고 This person, this author was saying, as I pass away, the only things I leave behind are the things that I ought to have discarded anyways. 그분이 신자인지는 모르겠는데 자우지간 어 불신자인지 모르 자우지간 뭐그 그런 만큼 여유가 있는 거죠. And I don't know whether this author was a believer or an unbeliever, but to that extent, this author had such leisure. 아 그럼 막 문제가 왔다 생각해 내가 문제 속으로 빠져버리네. But for us, when we are faced with a hardship or a problem, we fall into that problem. 반드시 승리하게 되어 있습니다. You will absolutely have victory. 고린도전서 10장 13절에. That's 1 Corinthians 10:13. 시험이 와도 감당할 것만 주신다 그랬어. Because even if trials come our way, He only gives to us what we can bear. 그것도 피할 길을 주신다. And He even opens up a way out in the midst of that. 그래서 감당할 것만 준다 말은 여러분의 큰 시험이 왔을 때는요. 큰 마음을 먹으세요. And so because he only gives to us what we can bear, when you're faced with a big problem, really take a big heart. 왜냐 큰 응답 볼 거니까. Why? Because big answers will come. 내가 막 진짜 막 다른 사람 안 긍정 안 당하는 어려움 내게 왔다. 그러면요 특별한 마음을 가져야 돼요. And if a problem that nobody else ever experiences comes to you, you must have a special mindset. 왜냐 특별한 응답이 있으니까. Why? Because there's a special answer preserved inside of that. 내가 병들었다 라면 낙심하지 말고 아 하나님이 나를 보고 성령 충만 받으라는 거구나. If you're sick, don't be disheartened. But think to yourself, this is God's sign for me to be filled by the Holy Spirit. 성령이 돼 있는데 자꾸 이렇게 본인이 무너지죠. So we're bound for victory, but we ourselves continue to crumble. 그다음 뭡니까? What else? 그리스도께서 십자가에서 모든 저주를 끝냈습니다. Christ completely eradicated all curses upon the cross. 사제 확신. And that's the assurance of our forgiveness. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. And I will be with you always to the very end of the age. 인도의 확신. It is the assurance of God's guidance. 하나님 구원받는 인도하신다고 돼 있어요. That says God guides those who are saved. 그 말씀만 오늘 붙잡으면 돼요. You just need to hold on to that word today. 그 틀림없이 이 중에서 말 오늘 설교가 나온다. 그거 딱 붙잡는 겁니다. Now absolutely, the sermon will come out from inside of this. Just hold on to that. 그러면 이제 오늘 하루 종일 그가 기도하는 겁니다. That all day long remain in prayer. This is very important that you think about it once again. At least today. Think about it once again. Pray once more. At least today. Because starting tomorrow you're going to be busy. So at least today. 어느 정도 은혜를 받는 거 하니까요. 내일 생각이 날 정도로 은혜 받아요. To what extent must you receive grace enough for you to think about tomorrow? 우리가 중요한 친구를 만나 얘기하고 나면은 항상 기억나잖아요. 그렇죠? When we meet with an important friend, when we speak with them, we continue to think about that person. 그 우리는 이제 한 주간 동안 살아가면서 생각날 정도로만 오늘 생각하면 돼요. So now we must live our life today, so we can continue to remember it all throughout the next few days of the week. 그러면 이제 그 나도 모르게 치유가 되는 거예요. Then, unbeknownst to us, healing will take place. 여러분 제일 몸의 병의 원인이 병 생기게 하는 게 스트레스 아닙니까? 그러면요 저절로 나는 힘이 생기는 거죠. The source of almost all illnesses is stress, but through this, naturally, you'll gain strength. 그때 어떤 일이 벌 예수님이 약속하신 게 나오잖아요. At that time, what happens? The promise that Jesus has given to us will be manifested. 오직 성령. Only Holy Spirit. 이런 일이 벌어지는 겁니다. This is what happens. 오직 권능으로. Only power. 
오직 증인으로. Only witness. 이런 힘을 얻는 거예요. We gain the strength. 어, 저는 설교 준비를요. 다음 주일 할걸 오늘 끝나고 가서 작성합니다. For me, I prepare all the sermons for next week as soon as today's sermons are completed. 그 이유가 있어요. There's a reason for that. 일주일 동안 내가 힘을 얻어야 돼. Because all throughout the week, I need to gain strength. 일주일 동안 그게요. 내게 내 영적으로 많은 이렇게 적용과 소화가 돼야 돼요. And all throughout the week, I need to apply that message to myself and also digest it throughout the week. 그래야 살지. 제가 메시지가 많거든요. 그 메시지를 해야 되겠다 이런 식으로 하면 못 살지요. Only then can I live. I give so many messages. If I think to myself, I need to give a very good message and think about that, then I can't live my life. 항상 준비할 때뭐 잘할 필요도 없다. 그거 인본주의거든요. 하나님이 원하시는 것만 전달하면 되지. 내가 뭐 잘할 필요 없다. 알아듣든 뭐 알아듣든 그것도 나하고 상관없는 거예요. 성령께서 알아듣게 하는 것이지. 그렇잖아요. So whenever I prepare, I don't think to myself, I need to do a good job to give a good sermon because it's just a message that God is delivering. I'm simply running that errand, and I don't even even need to work hard so that you understand because the Holy Spirit will guide you to understand these words. 그래서 귀 있는 자들은 성령께서 하시는 말씀을 들을지어다 그랬잖아요. That's what the Bible says. Those who have ears will hear by the Holy Spirit. 귀만 집어서 귀는 다 있지. Everybody has ears. 그 귀를 말하는 게 아니라. It's not talking about those ears. 하나님의 말씀을 들을 수 있는 귀 그 말이에요. It's the ears that are capable of hearing God's word. 그 여러분 당장 지금 이 신앙생활 하다 보면 누가 이 말하고 저 말한다. 그런데 속지 마세요. So immediately as we live our walk of faith, people speak these words or those words. Don't be deceived by those words. 그거는 감사함으로 내가 기도해야 될 내용이다. 이렇게 생각하면 돼요. Just think to yourself, those are content by which you must give prayer to God in thanksgiving. 그래서 중자 여러분들이 오늘 힘을 얻고 여섯 동안에는 다른 사람에게 그힘 얻은 게 전달이 됩니다. And that's why all of you church officers, you must gain strength today. For the next six days of the week, that strength that you have received will be relayed to others. 자 그러면 어떻게 전달이 되십니까? Then how is it relayed? 이게 나왔어요. That's what this says. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. Go and make disciples of all nations. 뭡니까? What is that? 너희는 이 말은 여러분이 중요한 사람이 되는 거요. 응답 받으면요. So when it says go ye or you, it means when you receive answers, you become a very important person. 가라 말은 뭔 말입니까? What does it mean to go? 현장을 가는 게 아니고 현장화 시키는 겁니다. 그렇죠? It's not just simply making your way into the field; it's establishing in the field. 제자를 삼아라 그랬어요. And it says to make disciples. 네, 그들에게 또 전달되어지면. If this is relayed to those people, they will stand and be established as disciples. 아버지와 아들과 성령 이름으로 세례를 주라. And it says, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. 교회화입니다. It's to establish in the church. 또그 사람이 교회 오든 안 오든 이 축복을 받게 되는 거죠. Regardless of whether that person comes to church or not, they will come to receive the blessing. 교회화가 되는 겁니다. Of being established as a church. 그런 사람들이 예배들로 오는 게 예배당이에요. And the place where those people gather to give their worship is the worship sanctuary or hall. 교회화를 시키는 겁니다. And that's why we must establish them as a church. 그리고 뭡니까? And what else? 가르쳐 지키게 해라. Teaching them to obey. 재생산인데 이걸 보고 전도화가 다시 되는 겁니다. It is reproduction. In other words, it's evangelization. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Behold, I will be with you always to the very end of the age. 감사하게도 눈에 안 보이게 우리와 항상 함께. Most thankfully, unseen to our eyes, God is with us always. 눈에 보이면 사기꾼 되면 안 되겠죠? 눈에 안 보이게. And if we can see him with our eyes, the con artist will try to attack it. So unseen to our eyes. 놀랍게도 세상 멸망 시기는 사단도 눈에 안 보이게 함께. Now amazingly, even Satan who drives the entire world into destruction is unseen to our eyes. 우리의 중요한 정신, 영혼, 마음 눈에 보이니 사진 찍어가고 안 나와요. All the important things of even ourselves, our minds, our bodies, our souls, you can't take a picture of it. It's unseen to our eyes. 사진 찍어 나오는 건 별로 중요한 게 아니에요. All the things that you could take an X-ray of or take a picture of, it's not very important. 그는 의사들도 고칠 수가 있어요. Because even doctors can heal that. 그래 눈에 안 보이는 게 중요한 겁니다. The things that we cannot see with our eyes are what's most important. 에 그러면 여러분들은 이걸 전달하는데. 어디에서 어떻게 합니까? Then as we relay this, how and where? 여기 바로 우리 스무 가지 전략입니다. This is our twenty 
invented some strategy. 어떤 면에서 여러분 이거는 참고하면 그냥 따라 나오는 거죠. In some ways, if you reference this, all these things will result. 여러분이 정말로 마가 다락방의 언약을 깨달아 버리면 다섯 가지는 저절로 나옵니다. If you really realize the covenant of Mark's upper room, the five things will naturally come out. 다섯 가지 기초는요. The five basics. 다섯 가지 기초가 뭡니까? 여러분 가는 곳마다 똑같은 응답이 나요. 다락방. What are the five basics? Wherever you go, the same answers arise. 어, 여러분이 힘을 얻어 버리면 여러분 만나는 사람도 힘 얻어요. 팀 사역. And if you gain strength, the people you meet with will gain strength. That's team ministry. 사실은 여러분 낙심하지 말아요. 여러분이 힘, 힘을 갖고 있으면 가족도 살아요. 그렇죠? You don't need to be disheartened. As long as you have strength, even your family will be revived. 여러분이 힘 빠져 버리면 가족도 같이 힘 빠져요. But if you're disheartened, even your family will be disheartened. 여러분이 진짜 힘을 얻으면 직장 현장도 살아요. If you gain true strength, even your workplaces will be revived. 전문 사역. That is the specialized ministry. 그러면요 한 지역이 제자들이 딱 모이게 돼요. 지교회. Then in that region, the disciples will gather. That's the regional church. 이걸 제대로 하기 위해서 우리는 응답받기 위해서 집중하는 걸 보고 합숙이라 그래요. In order to do this properly, in order to receive these answers, we concentrate and focus, and that's the camp training. 그래 이런 시간을 한 번씩 가지라 그 말이에요. So we're saying at least take one time to experience this. 여러분 다섯 가지 기초를 늘 누리면서도 이런 시간 한 번씩 가지세요. As you constantly enjoy the five basics, have an experience of this once in a while. 그게 뭐 집중이라고 하기도 하죠. That's what we call concentration. 이러다 보면은 전 지역에 사람 살리는 조직이 생겨요. Then in all the different regions, a system by which you can save people will be established. 뭐 전도학교다, 뭐 신학원이다, 우리 이런 거다 있잖아요. 이런 게다 그런 하나 이제 응답받는 조직이에요. Systems like the evangelism school, evangelism institute, and so on are all the systems by which we can receive answers. 여러분이 신학원을 간다 할때 신학원을 가면 안 돼요. 응답 현장으로 간다 하라. And when you say I'm going to evangelism institute, you can't just go to that place. You're going to the field of answers. 내가 누구 보고 그랬습니다. I said this to somebody. 뭐 직장 안에 뭔 문제가 생기는가 봐요. I think there was some problem that happened inside of their workplace. 그러니까 막 이렇게 이렇게 막 하면 어떻게 했냐고 그래. This person was asking me, maybe I can do this or that. 그 그렇게 하지 마라. And I said, don't do that. 그것도 캠프야. But because even that is a camp. 직장 생활도 전도 캠프라. Even your workplace, that's field of a camp. 그럼 캠프를 그렇게 하겠냐? And would you carry out a camp that way? 아그 말에 아 이제 알아들은 거요. And this person understood those words. 봐 얼마 안 갔어. 자기 생각이 틀리다 그러더. 그게 응답으로 딱 바뀌어. A short while after, they recognized that their thinking was wrong. That actually became answers instead. 여러분이 전도학교로 간다, 뭐 신학원을 간다, 뭐 중앙 중대원을 간다 할때그 가니까 문제가 되는 거요. 그게는 내가 캠프 현장을 가는 거요. And we say we're going to go to evangelism school or evangelism institute or the church office or graduate school, but because you think just going to that place, that's the problem. We're going there to do camp. 자 오늘 하루 종일은요 깊은 기도 속에서 굉장한 힘을 얻는 날이요. So all day long today, this is a day by which inside of tremendous prayer and deep prayer, we can gain strength. 여러분이 말씀 못 잡고 깊은 기도 속에 가면 몇세 계속 들으면요. 그 여러분 몸을 계속 공격하고 있는 암세포들은 거의 다 무너지는 거예요. 그렇잖아요. If you continue to enter into deep prayer and you focus on God's message to you, all the cancer cells in your body will be eradicated. 아, 여러분 예를 들어서 하루 종일 오늘 집중적으로 고민하고 앉아 있어 보세요. 사람이 어떻게 되겠어요? But what would happen if instead, conversely, all day long today you focus on deep worries? 오늘 하루 종일 여러분들이 말씀 듣는 시간이라 깊은 기도 속으로 들어가세요. And all day long today, as you listen to the word, really enter into deep prayer. 뭐 어지간하면 뭐 주일 같은 날. And at least on the Lord's day, maybe you can even 아, 예. just turn off your cell phones. 그래봐 이분은 주일 날에는 전화 받더라 이렇게 뭐 요즘 다들 또 문자 들어오잖아요. 그 나중 확인하면 되지 그렇게 이제. And so people will then understand. Oh, this person doesn't take phone calls or text messages on Sunday. 어저 같은 경우는 아예 오해하지 마세요. 거의 저는 전화 안 켜놓습니다. So please don't 거의. misunderstand. For the most part, I don't turn on my phone. 왜냐 저는 또 입장이 되니까 왜냐 뭐 급한 거는 비서들이 연락 오기 때문에. 거의 그 켜놓으면 아무것도 안 돼요 저는. Because that's the position I'm in. If there are, it's an urgent matter, they'll call my secretaries. But for me, if I keep my phone on, I can't do anything. 주로 이제 밤에 다 마치고 확인하더래. After I complete my entire day schedule, I then confirm and check everything at night. 그러다 보니까 아마 좀 대답이 아무래도 성의가 없지요. 한 목에 이게 밤에 막 이렇게 하니까. So then you might think that my response is very illicited because it's I'm sending all those responses at night. 그래도 기도 소통됩니다. 그게 캠프입니다. But still, we are able to communicate inside of prayer. That's the camp. 자, 여러분은 항상 기억하세요. 
So you must always remember. 모든 조직, 모든 일은 캠프다. All systems, all work is a camp. 자, 그러면은 우리에게는 미래가 있잖아요. Because then we have a future. 그 중에 하나가 remnant 운동입니다. And in the midst of that, one of that is the remnant movement. 자, 결론 맺겠습니다. I'll come to the conclusion. 이렇게 되어질 때 하나님이 나를 통해서요. 이제 작품을 만드시는 겁니다. When this happens, God will use me to leave behind a work of art. 아, 나는 그냥 이 하나님이 어느 밖에 없는데 하나님은 여러분에게 소원을 두고 행하신다고 돼 있어요. It says that all we do is just remain inside of this, but God places his desire upon us and he fulfills it. 여러분을 성전 삼고 하나님은 이 우리를 인도하신다고 돼 있어요. God says that God takes us as his temple and he leads us. 그러니까 많은 작품들이 나오죠. And that's why a great many masterpieces and works of art result. 혹 필요하다면 교회에서 이런 뭐 하라 맡긴 거 없어도 됩니다. If need be, 그렇죠. it may be the case that you don't have any entrusted position or responsibility in the church. 있으면 그냥 하나님 은혜 받는 생각하면 되고요. 그 없어도 상관없어요. If you do, then you can receive God's grace as you carry that out. Even if you don't, it doesn't matter. 이 작품이 딱 만들어지면 여러분 이제 이 이걸 하세요. And if you make this work of art, this is the next thing that you must do. 이십사 또 기도하는 축복입니다. It's the blessing of twenty-four hour prayer. 어 여러분이 이제 뭐 일하면서도 기도할 수 있고요. You can pray even as you work. 자 이런 은혜 이런 힘을 얻으면 직장 가서 다른 사람 다 어렵다 하는데 나는 그냥 거기서 은혜 받고 일하게 되고요. And if you receive this strength, everyone else in your workplace will say it's so difficult for them, but you're receiving grace as you work. 뭐 다른 사람 다 피곤해 죽겠다는데 나는 그냥 하나님 은혜로 이렇게 하게 되고 이렇게. Everyone else is burned out and tired, but you're able to carry these things out by God's grace. 이십사. Twenty-four. 뭐 자다고 내가 이리 쭉 오는데 보니까 뭐 그냥 자다고 오면 또 아무 의미가 없어요. As I was coming by car, I was deep in thought. You can't just pass everything by without even thinking. 많은 기도 속에서 이렇게 이 서울의 건물들이 쭉 보면요, 많은 기도 달라집니다. If you look at all the buildings in Seoul inside of prayer, even your prayer begins to change. 아, 그러면요, 어떻게 저 속에 어, 이게 빛이 비치고 봄이 들어갈 수 있겠나 이런 생각이 든다니까요. You think to yourself, how can this light really shine in that field? How can the gospel enter into that place? 여러분 비행기 타고 어디 더 다른 나라 가거나 이렇게 비행기 착륙을 더할때 그냥 이래 내다 보면 생 뻔합니다. 건물 많다 이렇게 쉽죠 이렇게. And so now when the plane takes off or when it's coming down and you look out at all the buildings underneath you, you just think, well, it's a nice scene. 그러나 기도 한 사람 내다 보세요. But in prayer, look at that. 다르다니까요. It's different. 그게 이십사입니다. That's twenty-four. 그런 것들이 쌓여가지고. 고 힘이 되기도 하고 잘못 쌓이면 병이 되기도 하고 그래. Those things accumulate and if you do it properly that becomes strength. Improperly that becomes a disease. 지금부터 여러분들은 깊은 기도 속에서 치유, 능력, 응답 다 받게 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. Starting today bless the name of the Lord that you may receive healing and answers and all strength inside of deep prayer. 기도하겠습니다. 하나님께 감사를 드립니다. God we thank you. 오늘 깊은 은혜의 날이 되게 해 주옵소서. May today be a day of deep grace. 영육 간에 치유되는 날이 되게 해 주옵소서. May be a day of physical as well as spiritual healing. 깊은 은혜 속에서 하나님의 원하시는 것을 받는 날이 되게 해 주옵소서. Instead of deep grace, may it be a day for us to receive what you desire to give to us. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen.